ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ்க்காக ஒரு மாய்ஸ்ட் சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா இப்போது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் இது வந்து ஸ்வீட் இல்லாத கொக்கோ பவுடர் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை இரண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி இது வந்து ஆப்ஷனல் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா அந்த சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவரை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு இது வந்து உலர்ந்த பொருட்கள் இப்போ வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ஸை பார்ப்போம் ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கு சரியாக இருக்கும் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெண்ணெயை ஊறுக்கி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழத்தோட ஜூஸு இப்போது எலுமிச்சம்பழம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வினீகர் கூட எடுத்துக்கலாம் அதே அளவு வினீகர் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ஆல்ரெடி அளந்திருக்கேன் இப்போ இந்த அரை கப்பை எப்படி அளக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் புதுசாக பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறது இது மாவு எப்போவுமே நம்ம எடுத்து கொட்டி வைக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி அடங்கி போய் எல்லாம் நல்லா திக்காக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம அளக்கிறப்ப வந்து அளவு கரெக்டாக இருந்ததுனால தான் நம்மளோட கேக் வந்து நல்லா வரும் கேக் வந்து நம்மளோட மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி கரெக்டான அளவு எல்லாம் போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் அப்போது நம்ம அளக்கிறப்ப சரியான அளவில் அளந்தோம்னா தான் நமக்கு கரெக்டான அளவு மாவு இருக்கும் நம்மளோட கேக் வந்து நல்லா வரும் இப்போ இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துக்கிட்டு இப்படி லேஸாக இந்த ஸ்பூனால் இப்படி கலந்து விடுங்க அதை அளக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கு அப்புறமா இப்படி எடுத்து போட்டு லேஸாக இப்படி தலை தட்டி அரை கப் அளந்துக்கோங்க அளந்து போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த கப்பையே அப்படியே இது குளற விட்டு மாவு அள்ளுங்க மாவை அள்ளிட்டு இந்த தலையை இப்படி தட்டினீங்கன்னா ஒரு கத்தியாலேயோ இல்லை ஸ்பூனாலேயோ தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த கப்பு அளவுகள் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கேக் வந்து ட்ரை ஆகோ இல்லை கிராக் விழுறது அந்த மாதிரிலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ இந்த கேக்கை கலந்துக்கலாமா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க புதுசாக கேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட நீங்கள் ஈஸியாக செய்யலாம் பயம் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது இப்போ இந்த ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவோட நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த உலர்ந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ரெண்டே ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகை ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முதல்ல இந்த காஃபி பொடி போடுறது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க அரை டீஸ்பூனும் ஒரு டீஸ்பூனும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம் அப்படி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி டிகாஷன் கூட விட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா கலக்கிறாப்பில் முதல்ல கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த உலர்ந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா கலந்துக்கிட்டோம் இப்போ இதோட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணலாம் வேண்டாம் சும்மா இது கலந்ததுன்னா போகிறோம் இப்போ நம்மளோட அவனை நூற்றி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ண வச்சுட்டேன் இது ரொம்ப சுலபமாக நம்ம தயாரிச்சிடலாங்கிறதுனால நம்மளோட ப்ரீ ஹீட் பண்ணாதிர டைமுக்கு ஏற்றபடி நம்ம வந்து இதை கலக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கேற்றபடி கலந்தோம்னா கரெக்டாக இந்த எலுமிச்சம்பழ ஜூஸோ இல்லை அந்த வினிகரோ விட்ட உடனே நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சிடணும் ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்மளோடது இப்போ நான் ஒரு ஒம்பது இன்ச் பேனில் 
இது பட்டர் பேப்பர் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எண்ணெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெடியாக இது நமக்கு கேக் கொக் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் விட்ட உடனே அந்த ரியாக்ஷனை அவங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ இது வந்து கடைசி ஸ்டெப்பாக இருக்கட்டும் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி நம்ம அதை கலந்து வச்சோம்னா நம்மளோட கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் இந்த மாவு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப ஓவராக மிக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ரொம்ப ஓவராக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா கிராக் நிறைய விழும் அதனால் லேஸாக இப்படி ஒரே சுழட்டில் பண்ணலாம் ஒரே டைரக்ஷனில் பண்ணலாம் நம்ம மாற்றி மாற்றி பண்ணாமல் அவ்வளோதான் கலந்தாச்சு இதை இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கேக் டின்னில் கொட்டிடலாம் இப்போ பார்த்திங்களா இந்த கேக் விழுறப்ப அப்படியே மடிப்பு மடிப்பாக விழுது பார்த்திங்களா இதுதான் கேக் பதம் அப்படின்னா நம்ம கேக் மாவு வந்து நல்லா கரெக்டாக கலந்துருக்கோன்ட்டு அர்த்தம் இப்போது இந்த கேக் டின்னை ஒரு ரெண்டு தட்டு இப்படி தட்டினிங்கன்னா உள்ள ஏதாவது காற்று குமிழ் இருந்ததுன்னா எஸ்கேப் ஆகி வெளில வந்துடும் இப்போ நம்ம அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆனோடனே இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கிளீனாக வருது பாருங்க நம்மளோட ஈஸி சாக்லேட் கேக் ரெடி இது இந்த மாதிரி கூலிங் ரேக்கில் வச்சு இதை நல்லா கூல் பண்ண விட்டுடலாம் நல்ல சூடாகட்டும் இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து ஆறிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே இதுக்கான ஐசிங் பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா பண்ணலாம் இல்லாட்டி அப்படியே கூட விட்டுடலாம் நான் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக சில்லுன்னு பால் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் அதுக்கு மேலே நமக்கு தேவைப்படாது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு கப் அளவுக்கு பிடித்த சர்க்கரை எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் இங்கே எல்லாேருக்கும் ஸ்வீட் கம்மியாக பிடிக்குங்கிறதுனால நான் வெறும் முக்கால் கப் அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க பவுடர் சுகர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபி வ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் அந்த வெண்ணெயில் இந்த வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த வெண்ணெயை நல்லா இந்த முள் கரண்டி வச்சு நம்ம நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஒயிட்டாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இப்போ வெண்ணெயை நல்லா அடித்தாச்சு இதோட நான் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் அந்த தெகட்டாமல் இருக்கும் இந்த சக்கரை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமானால் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்தது இல்லை வெறும் ஐசிங் போ போடுறதுனாலும் ஐசிங் சுகர் மட்டும் போடுறதுனாலும் போடலாம் நான் இப்போ வந்து கொக்கோ பவுடரும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பொடித்த சர்க்கரை அல்லது பவுடர் சுகரையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே விட்டுக்கோங்க நிறைய விட்டிங்கன்னா அப்புறம் தண்ணியாக போயிடும் தண்ணியாக போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் மாற்றி மாற்றி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இது மேலே தடவுறதுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வர அளவுக்கு இந்த பால் சேர்த்து இதை வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணது தான் இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது இதை எடுத்து நம்ம இது கூல் பண்ணுற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் வேணுங்கிறப்ப எடுத்து இதை செய்யலாம் நல்லா சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஐசிங்கை போட முடியும் இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து நல்லா ஆறி ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஐசிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா ஐசிங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவர் எடுத்துகிட்டு இந்த முனையை கட் பண்ணி நான் அதுலேருந்து ஸ்டார் நாசில் போட்டுக்க போகிறேன் உங்கள் கிட்டே கோன் ஷேப்டு கவர் இருந்தது இல்லை இந்த ஐசிங் பண்ணுற கவர் இருந்ததுன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த முனையை கொஞ்சமாக இப்படி வெட்டிக்கலாம் இப்போ 
சின்ன பீஸை கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்குள்ளார இந்த ஸ்டார் நாசில் போட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் கவர் இருந்ததுன்னா அதில் கூட போடலாம் இந்த எடுக்கிற ஜிப்லாக் கவர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்து அதுக்குள்ளார இந்த மொனை உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த நாசில் உள்ளே போகிற மாதிரி போட்டு இதில் இப்படி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு உள்ளே அந்த ஐசிங்கை நிறை நிறைக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சு ஐசிங் ரெடியாக இருக்குது இதை உள்ளே போட போகிறேன் இந்த கேக்கை நம்ம எந்த பிளேட்டில் வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோமோ அதில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு லேஸாக தட்டி விட்டோம்னா கேக் வெளில வந்துடும் நம்மளோட கேக் ரெடியாக இருக்கு இந்த பேப்பர் மட்டும் அப்படி உரிச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம பாருங்க எவ்வளோ அழகாக நம்ம கேக் வந்திருக்குன்னு எக்லெஸ் கேக்கு பார்த்தீங்கனாலே இந்த சாஃப்ட்னஸ் தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல மாய்ஸ்டாக சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கேக்கை இப்போ நம்ம ஐசிங் பண்ணுவோமா நமக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி எப்படி வேணால் ஐசிங் பண்ணலாம் என்னோடய ஜிப்பில் கவர் பிஞ்சு போயிடுச்சு நான் நடுவில் செஞ்சிட்ருக்கப்ப நல்லா நான் ஒரு எண்ணெய் கவருக்கு மாற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி க்ராஸ் க்ராஸாக டிசைன் போட்டிருக்கேன் நமக்கு விருப்பமான இதில் எந்த மாதிரி வேணாலும் டிசைன் போட்டுக்கலாம் இல்லை அந்த கேக் மேலே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஐசிங்கை தடவிட்டு கூட நம்ம பண்ணலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் நம்மளோட விருப்பம் போல் டூட்டி ஃப்ரூட்டி செர்ரி இந்த மாதிரி சுகர் உருண்டைகள் எது வச்சு வேணால் டெக்கரேட் பண்ணலாம் நம்மளோட விருப்பம் இப்போது நம்மளோட சுவையான சாக்லேட் கேக் தயார் முட்டை இல்லாத முழு கோதுமை மாவில் செய்த சாஃப்டான மாய்ஸ்ட் சாக்லேட் கேக் தயார் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு இது அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து வழக்கம் போல் எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் எழுதி அனுப்புங்க நீங்கள் புதுசாக என்னோடய சேனலுக்கு விசிட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ மீண்டும் இன்னொரு ஆரோக்கியமான அருமையான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் ஆனந்தமான வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான சமையலுடன் ஆரம்பம் ஆகட்டும்